డబ్బు అనారోగ్యం ఉద్యోగం వ్యాపారం అప్పులతో బాధపడుతున్నారా మీకోసమే లాంచ్ యువర్ ఫ్యూచర్ ప్రోగ్రామ్ హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సుమన్ టీవీ రీటైల్ రంగం మరి రీటైల్ బిజినెస్ అంటే అందరికీ తెలుసు కదా మరి దీంట్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎలా ఉన్నాయి ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు ఏంటి మరి పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ వచ్చి చిన్న కంపెనీస్లో అలా పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది యూత్కి దీంట్లో ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి మరి దీనిపై మరింత సమాచారం అందించడానికి మనతో పాటు ఈరోజు ఉన్నారు సెల్బే మొబైల్స్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ కృష్ణప్రసాద్ గారు సార్తో మాట్లాడదాం నమస్తే సార్ నమస్తే నవీన గారు సార్ రీటైల్ బిజినెస్ మీదే సార్ అసలు రీటైల్ బిజినెస్ ఎలా ఉంది దాంట్లో ఛాలెంజెస్ ఏంటి అసలు ప్రజెంట్ యూత్ ఉన్నటువంటి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉన్నాయంటే ఈరోజు ఒకసారి మనం దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం తప్పకుండా అండి సో ఇది ఈ దిస్ ఈజ్ మై మోస్ట్ ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ అండి రిటైల్ ఇండస్ట్రీ బికాస్ నేను రిటైల్ ఇండస్ట్రీలో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఒక సెవెంటీన్ టు ఎయిటీన్ ఇయర్స్గా ఉన్నాను సో రిటైల్ రంగం అనేది సో బేసికల్గా ఒక కస్టమర్కి కావాల్సిన వస్తువులు అంటే మనకి బేసికల్గా తన అవసరానికి కావాల్సిన ప్రోడక్ట్స్ని ఎక్కడైతే పర్చేస్ చేస్తాడో తక్కువ క్వాంటిటీ లోపల కస్టమర్కి కావాల్సిన తక్కువ క్వాంటిటీస్ లోపల ఆ తక్కువ క్వాంటిటీస్ లోపల ఎక్కడైతే పర్చేస్ చేస్తాడో ఆ పర్చేస్ చేసే స్థలము ఆ పర్చేస్ చేసే లొకేషన్ మనం రిటైల్ స్టోర్ అంటాం సో దీంట్లో అంటే రిటైల్ స్టోర్ యొక్క ఎంప్లాయ్ కానివ్వండి రిటైల్ స్టోర్ యొక్క ఓనర్ కానివ్వండి ఏం చేస్తాడంటే తరచూ చాలా రెగ్యులర్గా ఎండ్ కన్జ్యూమర్ని కలుస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఈ రిటైల్ రంగం లోపల ఎవరైతే రిటైల్ ఇండస్ట్రీ చూస్ చేసుకొని బిజినెస్ చేస్తున్నారో లేదా ఎవరైతే రిటైల్ ఇండస్ట్రీలో చూస్ చేసుకుని ఉద్యోగం చేస్తున్నారో వాళ్లకు ఒక ఎండ్ కన్జ్యూమర్ యొక్క బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది ఆ కన్జ్యూమర్కి మనము ఎటువంటి ప్రోడక్ట్స్ అందజేయాలి ఎటువంటి సర్వీస్ అందజేయాలి ముఖ్యంగా వాడికి ఎటువంటి ఒక హ్యాపీ షాపింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అందజేయాలని ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు నిరంతరం ఆలోచిస్తూ ఉండాలి అలా ఆలోచించి ఎవరైతే పని చేస్తారో వాళ్ళు మాత్రమే ఈ రిటైల్ రంగంలో సక్సెస్ అవుతారు ఎస్ సార్ మీరు షాపింగ్ అన్నారు కదా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కస్టమర్స్ ఎలాంటి షాపింగ్ చేయాలని అనుకుంటున్నారంటే సి షాపింగ్ అంటే నేను ఎలాంటి షాపింగ్ అని చెప్పడం కంటే ముందు ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ వన్ థింగ్ అండి ఇప్పుడు బేసికల్గా కన్జ్యూమర్ బిహేవియర్ అంటారు దీన్ని అంటే కన్జ్యూమర్ బయ్యింగ్ ప్యాటర్న్స్ లోపల ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేది అంటే వస్తువులు అమ్మడం కొనడం జరిగేది కాదు మనకు ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఉండేది దాన్ని దాన్ని ఏమంటారంటే దాన్ని బార్టర్ సిస్టమ్ అంటారు సో ఆ బార్టర్ సిస్టమ్ లోపల నాకున్న నేను ఎటువంటి సర్వీసెస్ మీకు అందించగలను తద్వారా మీరు మాకు ఎటువంటి సర్వీసెస్ మాకు రివర్స్గా ఇవ్వగలరు అది బార్టర్ సిస్టమ్ ఉండేది ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఏమైందంటే ఈ బార్టర్ సిస్టమ్ అంటే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ నుండి ప్రొడక్ట్స్ను కొనడము అమ్మడం మొదలైంది కొంత కాలానికి ఏమైందంటే ప్రొడక్ట్స్తో పాటుగా ఎటువంటి సర్వీస్ ఇస్తున్నారు కేవలం ప్రోడక్టే కాదు ఎటువంటి ప్రోడక్ట్తో పాటు మాకు ఎక్స్ట్రా వాల్యూ యాడెడ్ సర్వీస్ ఎలా వస్తున్నాయని చెప్పేసి వినియోగం తర్వాత కన్జ్యూమర్ ఆలోచించడం మొదలుపెట్టారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొబైల్ హ్యాండ్ సెట్ పర్చేస్ చేసాం అనుకోండి మొబైల్ హ్యాండ్ సెట్ లోపల అతనికి కేవలం హ్యాండ్ సెట్తో పాటుగా నాకు వన్ ఇయర్ వ్యారంటీ ఇస్తారా టూ ఇయర్స్ వ్యారంటీ ఇస్తారా పగిలిపోతే ఏం ప్రాబ్లం వస్తుంది వాటర్లో పడితే ఏం ప్రాబ్లం వస్తుంది ఇటువంటి ఎక్స్ట్రా వాల్యూ యాడెడ్ సర్వీస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు కస్టమర్ ఈ రోజు ఏమైంది ప్రోడక్ట్తో పాటు సర్వీస్తో పాటు దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఎ బెస్ట్ షాపింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే షాపింగ్ వెళ్ళారు అనుకోండి షాపింగ్ వెళ్ళి నేను ఒక మొబైల్ హ్యాండ్ సెట్ కొనుక్కున్నానా లేదా ఒక డ్రెస్ కొనుక్కున్నానా ఒక టీవీ కొనుక్కున్నానా వాళ్ళు కేవలం ప్రోడక్ట్ చూడట్లేదు కేవలం వారి దాని ద్వారా ఇచ్చే సర్వీస్ చూడట్లేదు అట్ ద సేమ్ టైం ఆ షాపింగ్ వెళ్ళి నేను షాపింగ్ చేసినప్పుడు నాకు ఎటువంటి ప్రజెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తున్నారు ఈ షాప్ అని చూస్తున్నారు కాబట్టి ఈరోజు మారుతున్న ట్రెండ్ లోపల ఎనీ కన్జ్యూమర్ ఎవరైనా కస్టమర్ కానీ కన్జ్యూమర్ కానీ కొనాలంటే కనుక కేవలం ఒక ప్రోడక్ట్ వరకు వెళ్ళట్లేదండి ఒక సర్వీస్ వరకు వెళ్ళట్లేదండి దే ఆర్ ఆల్సో లుకింగ్ ఫర్ ది బెస్ట్ షాపింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సార్ ఒకసారి మనము పాస్ట్ రిటైల్ బిజినెస్ ఎలా ఉండేది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి మాట్లాడుకుంటే చాలా మారిపోయింది ఒకప్పుడు మనకి బేసికల్గా నేను ఎంతో చెప్పినట్టుగా మనకి మన నేబర్హుడ్ స్టోర్స్ ఉంటాయి నేబర్హుడ్ స్టోర్స్ లోపల వాళ్ళకి మనకి పరిచయం ఉన్న షాప్లకు మాత్రమే వెళ్ళి మనం పర్చేజ్ చేసేవాళ్ళం ఓకే అక్కడ మనకి ఒక ఆర్గనైజ్డ్ వేలో డిస్ప్లే కానివ్వండి ప్రోడక్ట్స్ మనం టెంప్ట్ చేసే విధానం కానీ ఉండేది కాదు ఓకే మనం ఏం కావాలన్నా కూడా మనకి ఇంట్లో సరుకు లేకుండా మన ఇంటి వాళ్ళు చెప్తే వాటిని మొత్తం లిస్ట్ డౌన్ చేసుకొని ఆ వస్తువులు క
ఏ ప్యాంట్ ఏ టీషర్ట్ అండ్ వాట్ నాట్ అంటే ఆ డిస్ప్లేలో వాళ్ళు ఏదైతే విజువల్ మర్చెంటైజ్ మర్చెంటైజ్ డిస్ప్లే చేస్తారో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద కన్జ్యూమర్ సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంపల్స్ పర్చేస్ అంటారు అంటే మనం పర్చేస్ చేయడానికి వెళ్ళే ముందు ఒక ప్లాన్తో వెళ్ళాము అది పర్చేస్ చేసాము అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు విజువల్ డిస్ప్లేలు ఎంత అట్రాక్ట్ డిస్ప్లే చేస్తారో అది చూసేసి మనం టెంప్ట్ అయిపోయి వీ ఆర్ గోయింగ్ టు బై మోర్ సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంపల్స్ పర్చేస్ సో ఇవన్నీ కూడా రిటైల్ రంగంలో రిటైల్ ఓనర్స్ కానివ్వండి రిటైల్ ఎంప్లాయీస్ కానివ్వండి ఇవన్నీ టెక్నిక్స్ వాళ్ళు వాడుతూ ఉంటారు అన్నట్టు సో ఇన్ని చేంజెస్ వచ్చాయి కదా సార్ మరి మన యూత్ దీన్ని ఎలా జాబ్ ఫెసిలిటీస్ అంటే ఆపర్చునిటీస్గా తీసుకుంటుందో అసలు యూజ్ చేస్తుందా అంటే ఏం చెప్తారు సి బేసికల్గా నవీన గారు మన ఇండియన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మార్కెట్ తీసుకుంటే కనుక అగ్రికల్చర్ ప్రొవైడ్స్ హయ్యెస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫాలోడ్ బై రిటైల్ ఇండస్ట్రీ సో రిటైల్ ఇండస్ట్రీ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ ద సెకండ్ హయ్యెస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ టు ద ఇండియన్ యూత్ సో ఈ రిటైల్ ఉద్యోగం అనేది ఒక ఉద్యోగం లాగా చేస్తే ఉండదండి మేము చెప్పాను కదా మన ఇంటి పక్కన కిరాణా స్టోర్ ఉంటుంది పేరు పెట్టి వెళ్ళి మనం పర్చేస్ చేస్తాం వాళ్ళు కూడా మనం వెళ్ళడంతోనే మనల్ని పేరుతో పలకరిస్తారు వాళ్ళు అంటే ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఎమోషనల్ బాండ్ అంటే ఆ ఈ రిటైల్ స్టోర్ లోపల ఒక కన్జ్యూమర్ని హ్యాండిల్ చేసే ప్రతి ఎంప్లాయీ కానీ ఓనర్ కానీ ఆ ఎమోషనల్ బాండ్తో ఉంటే తప్ప ఈరోజు బిజినెస్ సాగట్ల సో మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి మరి ఈరోజు యువత ఎవరైతే ఉన్నారో ఇంత బిగ్గెస్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్న ఈ ఇండస్ట్రీ లోపల రకరకాల ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి ఒక రిటైల్ ఇండస్ట్రీ లోపల మనకి సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్లో ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి వేర్ హౌస్ మేనేజ్మెంట్లో ఉన్నాయి స్టోర్ మేనేజ్మెంట్లో ఉంటాయి మార్కెటింగ్లో ఉంటాయి హెచ్ఆర్లో ఉంటాయి ఫైనాన్స్లో ఉంటాయి అంటే ఒక రిటైల్ ఇండస్ట్రీ లోపల రకరకాల ఫంక్షన్స్ లోపల మనకి ఎటువంటి కేపబిలిటీస్ ఎటువంటి కాంపిటెన్సీస్ ఉంటాయి అటువంటి ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది అక్కడ వరకు ఓకే మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి మరి ఇన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి కదా మన యూత్ ఈరోజు వాళ్ళు వాటిని నిజంగా అందిపుచ్చుకుంటున్నారా ఇట్స్ అ బిగ్ క్వశ్చన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆల్సో సో మేము చూస్తున్నాం కదా మేడం మేము చెప్పినట్టుగా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నేను ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్గా చూస్తున్నాను రిటైల్ ఇండస్ట్రీ లోపల రిటైల్ స్టోర్ లోపల we have to deal with young generation yes evaraitha floor lo undi customers handle chestaro a sales people ganandi store in charge lu ganandi the department manager they are all young generation vallaki ee roju consumer mentality ni ante manam evaraitha customer expectations vastunado avanniti provide cheyalsinanta opika patience anedi entha varaku undi anedi question yes actually they are very capable ఈ రోజు జనరేషన్ అయితే మాట్లాడుతున్నాం ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారో దే ఆర్ వెరీ కేపబుల్ వాళ్ళ కేపబులిటీస్ లోపల ఎటువంటి డౌట్ లేదండి దే ఆర్ కేపబుల్ ఆఫ్ యూనో కన్విన్సింగ్ ద కస్టమర్ రిసీవింగ్ ద కస్టమర్ అండ్ సెల్లింగ్ ద ప్రోడక్ట్ నాట్ జస్ట్ సెల్లింగ్ బట్ గైడింగ్ ద కస్టమర్ ఆల్సో ఇవన్నీ చేస్తున్నారు బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఏమవుతుందంటే ఈ రోజు మనం మనం మాట్లాడుకుంటే కనుక ఈ జనరేషన్ అంతా కూడా టెక్నాలజీకి బాగా అడిక్ట్ అయి ఉన్నారు సో టెక్నాలజీ అడిక్ట్ అవ్వడం మంచిగా కాదా అనేది డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ ఆల్ టుగెదర్ బట్ అవ్ ఎవర్ ఏమవుతుందంటే ఇంకొక సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే దెర్ ఇస్ సంథింగ్ ఆల్ గిగ్ ఎకానమీ ఈరోజు మనకి ర్యాపిడో చూస్తున్నాము ఊబర్ చూస్తున్నాము స్విగ్గీ చూస్తున్నాము నాకు ఈరోజు ఒక థౌజండ్ రూపీస్ కావాలి లేదా నాకు ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కావాలి నేను ఒక రెండు రౌండ్ల స్విగ్గీ కొట్టేసేస్తాను నా డబ్బులు వచ్చేసాయి అనే థాట్ ప్రాసెస్లో ఉన్న ఈ ఈ యంగ్ జనరేషన్ని మనం ఒక రిటైల్ స్టోర్ లోపల వాళ్ళని ఒక స్టోర్ మేనేజర్గా వాళ్ళకి ఒక సేల్స్ మేనేజర్గా థర్టీ డేస్ వాళ్ళతో పని చేయించుకొని థర్టీ ఫస్ట్ డేస్ శాలరీ ఇస్తున్నామంటే ఆ పేషెన్స్ లెవెన్ అంటే అంటే ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద సొసైటల్ చేంజెస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ది పర్సన్స్ ప్రాబ్లమ్ ఇట్స్ అ ఛాలెంజ్ కాబట్టి ఈ ఛాలెంజ్ అడ్రస్ చేసుకుంటూ మేము మా హెచ్ఆర్ టూల్స్ డెవలప్ చేస్తుంటాం వాళ్ళని ఏ రకంగా ట్రైన్ చేయాలి ఏ రకంగా వాళ్ళని గ్రూమ్ చేయాలి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఇటువంటి డిస్ట్రాక్షన్స్కి వాళ్ళు బలి కాకుండా వాళ్ళని ఎప్పటికప్పుడు మేము వాళ్ళని ట్రైన్ చేస్తూ గ్రూమ్ చేసుకుని తీసుకెళ్తాం ఎస్ అంటే ఈ క్వాలిటీస్ని బిల్డప్ చేసుకోవాలి అంటే సార్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు చాలా రెండు మూడు చెప్పారు కదా వాళ్ళని బిల్డప్ చేసుకోవాలి మన యూత్ అంటే ఎస్ ఇప్పుడు బేసికల్గా కావాల్సిన ఫస్ట్ ఏంటండి వాళ్ళకి రిటైల్ లోపల ఫస్ట్ కావాల్సింది డిసిప్లిన్ కావాలి ఓకే మనకి ఎలా ఉంటుంది ఒక షోరూమ్ ఉందనుకోండి షోరూమ్ నైన్ ఓ క్లాక్ ఓపెన్ చేయాలి అంటే నైన్ ఓ క్లాక్ ఓపెన్ చేయాలి ఎందుకంటే ఈ ఈ డిసిప్లిన్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ ద స్టోర్ కూడా ఒక కస్టమర్ మెంటాలిటీ లోపల ఒక ముద్ర పడిపోతుంది అరే ఆ పర్టికులర్ స్టోర్ ఉంది 
grooming standards are relevant kondi you will not feel comfortable you will not feel that harmonious hygiene yes. atmosphere kabatti we also train them on grooming standards vallu sare ivala gaddam penchukodam fashion ayipindi yeah even nenu kuda nanu so but otherwise it should be neatly trimmed okay there should proper combing and especially uniform basically entundante prathi vaalla vaalla aa stores company sambandhinchi vaallaku uniform some vaallu isthuntaru abhi proper ga iron cheskoni veskovali ivanni kaakunda the most important point is customer nu ela handle chestunnaru vaallu ante how are they receiving are they receiving with smile and how are they wishing the customer even a కస్టమర్ స్టోర్లోకి ఎంటర్ అయిన ఐదు పది నిమిషాల లోపలనే ఇంప్రెషన్ బిల్డ్ అయిపోతుంది ఇవన్నీ కూడా ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి లాస్ట్కి ఫైనల్గా ప్రాపర్గా కస్టమర్కి ప్రోడక్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అప్పుడు సేల్స్ క్లోజ్ చేస్తారు ఇవన్నీ మేము రెగ్యులర్గా ట్రైన్ చేస్తాం కమింగ్ టు యూ యాజ్ అ రిటైలర్గా మరి మీరు ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఎదుర్కొన్నారంటే ఒకసారి మా వ్యూవర్స్తో ఈరోజు రిటైల్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ ఎ సింగిల్ స్టేట్మెంట్ ఇట్స్ వెరీ కాంప్లెక్స్ ఇండస్ట్రీ అండి బికాస్ బేసికల్గా ఈరోజు టెక్నాలజీ లీడ్ చేస్తున్న ఈ ప్రపంచం లోపల రిటైల్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ ఎ పీపుల్ డ్రివెన్ ఇండస్ట్రీ ఓకే అండ్ దట్ టు వీఆర్ డీలింగ్ విత్ యంగ్ జనరేషన్ సో వాళ్ళకి ఆస్పిరేషన్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయండి ఓకే ఎందుకంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ద బిజినెస్ షుడ్ బీ డ్రివెన్ బై ద పీపుల్ సో వాళ్ళ లోపల బేసికల్ ఈ మ్యాన్ పవర్ హ్యాండ్లింగ్ ఈజ్ అ బిగ్ ఛాలెంజ్ ఎలా వాళ్ళు ఆస్పిరేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి వాళ్ళని ఏ ఏ సిచ్యువేషన్ లోపల వాళ్ళని ఎలా మనము హ్యాండిల్ చేయాలి ఏదైనా కస్టమర్ ప్రాబ్లం వచ్చింది లేదా ప్రోడక్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఎటువంటి ఛాలెంజ్ని వీళ్ళు ఏ రకంగా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు అనేది మనము చాలా జాగ్రత్తగా వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తూ వాళ్ళకి ట్రైన్ చేస్తూ పోవాలి ఏ మాత్రం తేడా వచ్చినా కూడా ఇవాళ ఎలా ఉందంటే వై షుడ్ ఐ టేక్ సో మచ్ ఆఫ్ రిస్క్ ఐ హ్యావ్ అనదర్ ఆప్షన్ వేర్ ఐ కెన్ మేక్ ఈజీ మనీ ఈ యాటిట్యూడ్లో ఉన్న ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ దెమ్ నాట్ జస్ట్ శాలరీ we will give them very good incentives yes. that is a motivational factor along with that we give them insurance itla additional benefits or provide chestuntamu kabatti vallu maa tho kalisi pani happy ga untaru basically retail industry lo oka oka nanu de endante attrition ant ante employees velli poye shatham chaala ekku untundi but maa company gurinchi i can say proudly because we do all these things like you know giving them proper welfare giving them incentives on times and taking care of their insurance and all those things మా దగ్గర అట్రిషన్ లెవెల్స్ చాలా తక్కువ అండి ఎస్ ఎస్ దట్స్ ప్లస్ పాయింట్ ఫర్ అవర్ కంపెనీ యా సో కమింగ్ టు రిటైల్ ఎంప్లాయీస్ మరి వాళ్ళు నేర్చుకోవాల్సిన స్కిల్స్ కానీ క్వాలిటీస్ కానీ ఏమైనా ఉంటాయా ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు మీరు ఏం నేర్పిస్తారనేది మమ్మల్ని అడిగారు ఇట్స్ గుడ్ క్వశ్చన్ నేను ఎంతసేపు మేము ఏం చెప్పి చెప్పా బట్ ద అదర్ సైడ్ అదర్ సైడ్ వాళ్ళు రిసీవింగ్ ఎండ్ లో నేర్చుకోవాలనే తప్పన వాళ్ళ లోపల లేకపోతే కనుక చాలా కష్టం సో దానికి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఫ్రమ్ ది అదర్ సైడ్ అంటే ఎంప్లాయ్ వైపు నుండి నవీన గారు ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అంటే ఈ వారి జనరేషన్కి క్యూరియాసిటీ కావాలి లర్నింగ్ అపటైట్ ఉండాలి అంటే నాకు నేర్చుకోవాలని ఒక అపటైట్ ఉండాలి అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ వాళ్ళ లైఫ్ అంబిషన్ పెద్దగా ఉండాలి ఎప్పుడైతే లైఫ్ అంబిషన్ పెద్దగా ఉందో విత్ ది సీ దియర్ లైఫ్ ఇన్ ఎ బిగ్ వే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా curious ga untaru yes. when they are curious they will try to learn a a qualities basically ga develop ayedi family uh, background tho ostundi vala school atmosphere tho ostundi ivanni kuda todpadate to have that curiosity and to learn continuously yes. when they have when we notice that they have the zeal to learn we get more energy to train them properly yes so coming to retail business lo ee challenges ela untay online companies tho compare chestunte manam yes it's a challenge andi uh, basically ga thanks to telecom penetration market lo manaki 2002 tarvata reliance communications vallu dhirubhai ambani garu telecom manaki uh, introduce chesara mottham network ante internet connectivity mottham every nook and corner of the country lo pole poyindi dantho em ayindi online sales penetration perigindandi yes. so kachithanga it is a threat to offline industry but however mana indian consumer psychology entante a touch and feel antar ante we are we are more towards you know emotional bonding a yes. emotional quotient to mana dagara kodi mana kasta ekva sa untundi andu gurinchi enta online industry grow aina kuda online industry grow aina avta avta unna kuda significant impact ledu yes still even today manaki uh, there are so many rumors in the online lagunte takku rate untundi offline lo velthe main line lo velthe ekku rate untundi ivanni ki 
ఇనిషియల్ డేస్లో కొన్ని జరిగాయండి బట్ ఆఫ్లైన్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ ఇండియా ఎందుకంటే వీ ఆర్ ది బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకానమీ ఆఫ్లైన్ రిటైలర్స్ కాబట్టి అది గవర్నమెంట్ అర్థం చేసుకున్నది అండ్ దే స్టార్టెడ్ యూనో uh directing the online players not to do any mal practices yes okay so a price is taken care next mukhyanga mana consumer mentality enti manaki vellama a shop owner tho gaani a shop lo unna sales person gaani aapyayanga maatladama so na proper guide chesadu next sales chesin tarvata kuda naaku after sales service isthadu ivanni convenience untundi kabatti vallu malli ma dagariki vastaru so kabatti online nenu perigada anatledandi ఆన్లైన్ పెరుగుతూ పో ఉండొచ్చు బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆఫ్లైన్ ఇండస్ట్రీ అంటే మెయిన్ లైన్ ఇండస్ట్రీ మాత్రం సుస్థిరంగా ఉంటుంది సార్ ఫైనల్లీ ఎస్ ఈ ఫ్యూచర్ లో రిటైల్ ఇండస్ట్రీ ఎలా ఉండబోతుంది అంటే ఏం చెప్తారు రిటైల్ ఇండస్ట్రీ ఎలా ఉండబోతుంది సి బేసికల్ యాజ్ ఎస్ సెడ్ ఇట్స్ ఇట్స్ టెక్నాలజీ ఈజ్ లీడింగ్ ది వరల్డ్ ఎస్ టెక్నాలజీ హ్యాస్ ఇంపాక్ట్ అండ్ ఇన్ ఎవ్రీ వాక్ ఆఫ్ ద లైఫ్ సిమిలర్లీ టెక్నాలజీ కూడా ఆఫ్లైన్ అంటే మెయిన్ లైన్ ఇండస్ట్రీ లోపల ఉంది ఈ రిటైల్ రంగంలో కాబట్టి ఎవరైతే రిటైలర్స్ ఉన్నారో రిటైల్ కంపెనీస్ కానివ్వండి రిటైల్ ఎంప్లాయీస్ కానివ్వండి వాళ్ళు కూడా మార్కెట్కి అనుగుణంగా వాళ్ళ టెక్నికల్ స్కిల్స్ పెంచుకోవాలి టెక్నికల్ స్కిల్స్ దేని కూడా పెంచుకోవాలి ముఖ్యంగా కస్టమర్ని ఎలా ఎంగేజ్ చేయాలి మనం ఇవాళ నేను వెళ్ళి ఒక షోరూంలో కొన్నాను లేదా మీరు వచ్చి మా షోరూంలో కొనుక్కున్నారు మీ డేటాబేస్ మా దగ్గర క్యాప్చర్ అయ్యింది అక్కడితో మానేయకూడదు మీ డేటాబేస్ మాకు బ్యాంక్ అది ఇట్స్ అసెట్ ఇన్ అవర్ బ్యాంక్ దాంతో మేము మిమ్మల్ని రెగ్యులర్గా ఎంగేజ్ చేస్తూ ఉండాలి మీతో టచ్లో ఉండాలి మా దగ్గర కొత్త ప్రొడక్ట్స్ వచ్చాయి కొత్త ఆఫర్స్ వచ్చాయి మీకు మేము కమ్యూ కమ్యూనికేట్ చేస్తూ ఉండాలి ఏ రకంగా మీకు ఇబ్బంది కలగకుండా కమ్యూనికేట్ చేస్తూ ఉండాలి సో దట్ ఈస్ వెరీ టెక్నాలజీ కంప్లీట్ పిక్చర్ ఇది కాకుండా మనకి నేను చెప్పాను కదా ఈ రోజు కాలం లోపల ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఏంటంటే వచ్చాక ఒక ప్రోడక్ట్ టచ్ చేశాను అది నేను వాడితే ఎలా ఉంటుంది ఫీలింగ్ ఆ లైఫ్ ఫీలింగ్ క్రియేట్ చేయడానికి టెక్నాలజీ దట్ ఈస్ కాల్డ్ వర్చువల్ రియాలిటీ అని టూల్స్ ఉన్నాయి ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ అని టూల్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ టెక్నికల్ టూల్స్ ఈ రిటైలర్స్ కూడా ఆ టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకుని కన్జ్యూమర్కి టెక్నికల్ క్వశ్చన్ అండ్ ఎమోషనల్ క్వశ్చన్ రెండు కలిపి ఇస్తేనే వాళ్ళు సక్సెస్ అయ్యారు స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు నేను రీసెంట్గా ఐ వెన్ టు ఐకియా మై డాటర్ యాక్చువల్లీ ఈజ్ వాస్కింగ్ మీ టు బై ఏ బుక్ షెల్ఫర్ వెళ్ళాం చూసేసుకుంది తను చూసుకున్నది దానికి ఒక షెల్ఫ్ నచ్చింది నచ్చాక we went to the billing counter chuste it is almost 7 feet height lo undadi i cannot carry in the uh, car. car then i asked how did i sir meer private transport book cheskonu annaru appudu ventane ma daughter see the generation gap my daughter meeku uh, online ledha ani adigindi undi ani cheppin appudu what we did see we have booked online so this is yes. what omni channel concept antaru ante entante physical ga vellanu product chusanu experience ayyanu ఆన్లైన్ బుక్ చేసుకున్నాను సో దిస్ ఈజ్ అంటే ఈరోజు ఎనీ రిటైల్ ఇండస్ట్రీ లోపల సర్వైవ్ కావాలంటే టెక్నాలజీ ప్లస్ ఎమోషనల్ క్వశ్చన్ టచ్ అండ్ ఫీల్ రెండు కలిపి ఒక ప్రాపర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తే హ్యాపీగా సాగిపోతుంది ఎస్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్